ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നെല്ലിക്കച്ചാറാണ് നല്ല സ്വാദ് ഏറും നെല്ലിക്കച്ചാർ അപ്പം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം നെല്ലിക്കച്ചാറിനുള്ള മറ്റുള്ള ഐറ്റംസിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ നെല്ലിക്ക വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടര കിലോ നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുക നമ്മൾ നികത്തിയ അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടുക അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉപ്പ് തന്നെ ഇടാം കാരണം നെല്ലിക്കയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ അതിപ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കയറില്ല ചെറിയ ടീസ്പൂണിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിനകത്ത് ഉപ്പ് കയറാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ആവി വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കുമ്പോഴേക്കും അധികം വേവൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴുന്ന ആ ഒരു പെരുമായാൽ മതി വല്ലാണ്ട് വേവണ്ട അപ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കാരണം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലോണം വേവണ്ട ചെറിയ തോതിലൊന്ന് ആയി വന്നാൽ മതി നന്നായി വന്ന അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുള്ളൂ നല്ല അടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആവി വെള്ളവും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടല്ല ആക്കുന്നത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറിയ പീസ് അതുപോലെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക എല്ലാം ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പത്ത് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പത്ത് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇഞ്ചി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വെളുത്തുള്ളി സെയിം തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പച്ചമുളക് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കായം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്ക് വിനാഗിരി ആവശ്യമുണ്ട് അത് ആ സമയത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ പറയാം അളവ് പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ എണ്ണ നല്ലെണ്ണ അത് നമ്മൾ ഏത് അച്ചാറിലേക്കായാലും നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വടുക പുളി അച്ചാറാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ബാക്കി ഏത് അച്ചാറും നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കായം ഇടുകയാണ് കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കായം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരണത് നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായി പൊടിയായി കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നതിന് വേണം നമ്മൾ മാക്സിമം നന്നായി പരത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലോ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉലുവ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കോരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളത് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് കോരിയിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഉലുവ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഉലുവ വറുത്ത് കോരണം ഉലുവയും കായും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് കാരണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉലുവ വറുത്തെടുക്കാൻ കാരണം പെ നമ്മൾ ഉലുവ വറക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കരിയും
നമുക്കിത് നല്ല നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറി വരുന്നവരെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കിലോൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം മറ്റുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മളത് വറുത്ത് കൊരിയത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്കയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി വറുത്ത് കോരാം അപ്പം ഇഞ്ചി നമ്മൾ നന്നാക്കുമ്പോൾ നല്ല കനം കുറച്ച് നല്ല നീളനെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇഞ്ചി അത് നമ്മളധികം നന്നായി ഫ്രൈ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരിഞ്ഞ വേണ്ടു അത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ഇതിനകത്തിടാം ഇത് എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ അമ്മ ചെയ്യുന്ന അച്ചാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതൊന്നും ഇന്ന് അവർ നെല്ലിക്കച്ചാറിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെല്ലിക്കച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുളകിൻ്റെ ഒരു എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ആയാലും അതെ മുളക് പൊടി ഞാൻ പത്ത് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം നേ അച്ചാർ നമുക്ക് ഇതിൽ എരിവ് കൂടിയാലും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ പച്ചമുളകും എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു മിനിറ്റ് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഏകദേശം കിടന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടൈം കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വറുത്ത് കോരി ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ആ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൽ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റർ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടര കിലോണിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരും നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ സമയം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതിനകത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചിങ്ങ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നെല്ലിക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അധികം സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണയും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അധികം സംസാരിച്ചാൽ ഇതിലേക്കുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതേ ചീൻ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വിനാഗിരി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് എം എൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ ചൂടിൽ ഉള്ള ചൂട് ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി ചേർക്കണം ആദ്യം ആക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരുന്ന കായം ഉലുവയുണ്ടല്ലോ അത് പൊടിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ലിറ്റർ നല്ലെണ്ണ ഫുൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നന്നായി എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാശാവാതെ ഒട്ടും പൂപ്പിലൊന്നും പിടിക്കാണ്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എണ്ണ അങ്ങനെ മുകളിൽ ശരിക്കും നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പാകാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കച്ചാറെല്ലായി ഞാൻ എല്ലാം ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചില്ലുകുപ്പിയിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് അച്ചാറുകൾ ഏതും ചില്ലുകുപ്പിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതാവുക പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടച്ച് വെക്കരുത് ചൂട് ആറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നിറ
അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കാതെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ അടിയിൽ എണ്ണ ഇതായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇത് നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ശരിക്കും ഫുൾ കവർ ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുക്കായ കാരണം തന്നെ നമുക്കൊരു ആറ് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആറ് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അച്ചാർ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ